ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மிஸ்டர் கேமிங் தமிழ் இனி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி ஃப்ரீயாக வந்து பேசிஃபிஸ்ட் டைட்டிலை வாங்கிறது அதாவது ஜீரோ கில் சேலஞ்ச் டைட்டில் எப்படி வாங்கணும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிக்கை வச்சு கூடவே அந்த கோயிங் கமெண்டோன்னு ஒரு டைட்டில் இருக்கும் அந்த ட்ரிக்கும் வந்து வாங்கலாம் மோஸ்ட்லி இதை வந்து ஒரு பக்குன்னே சொல்லலாம் அந்த பக்கை யூஸ் பண்ணி தான் வாங்க போகிறோம் அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேல்கான் நேற்று வரோன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அவங்க கொடுக்கவே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்டேட் வந்தப்பே வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் கொஞ்சம் தெளிவாக என்னென்னா வந்து நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் வந்து ஃபேல்கன் ஈவெண்ட்டே வந்து தர மாதிரி இருப்பாங்கன்னு தான் நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் பட் மோஸ்ட்லி என்னென்னா இவங்க நடுவில் கொஞ்சம் வந்து அந்த மெயில் இதெல்லாம் அமைச்சப்போ வந்து எயிட் டென்த்துன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க அதனால தான் எல்லோரும் எயிட்டின்த் அப்போ வரும்ட்டு ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தோம் பட் பெரிய அப்போ கொஞ்சம் வச்சுட்டாங்க ஓகே வாங்க எப்படி நம்ம இந்த டைட்டில் எடுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் வீடியோ மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த டைட்டில் எப்படி வாங்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சோலோவில் பிளாட்டினம் டயரில் இருக்கணும் அந்த டயரில் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களால் இந்த டைட்டிலை வாங்க முடியும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் லக் வேணும்னு சொல்லலாம் லக் மீன்ஸ் அது என்னென்னா வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா வந்து அதாவது வந்து நம்ம லாபியில் இருக்கும்போது இருக்கும் லக் ரெண்டு ஒரு பக்கி இருக்கும் ஒரு யூஎஸ்சி இருக்கும் அதில் நமக்கு அந்த பக்கி தேவை அது மோஸ்ட்லி ஸ்டார்டிங்லே கிடைக்காது ரெண்டு மூணு வாட்டி ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ண தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நிறையா வாட்டி நானே அப்படி தான் ட்ரை பண்ணேன் ஏன்னா அதுக்குள்ளே ஆளுங்க போயிடுத்து சுத்தத்துக்கு போயிடுவாங்க ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து கிடைக்கவே இல்லை நானே பார்த்தீங்கன்னா நாலஞ்சு வாட்டி தான் ட்ரை பண்ணேன் பாருங்க ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன் பார்த்தா அதுக்குள்ளே வேறு ஒருத்த வந்து பக்கி ஆட்டையை போட்டு போயிட்டான் உடனே நான் என்ன பண்ணேன் மேட்ச்சை வந்து எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் நான் இதுதான் சொன்ன கொஞ்சம் லக்குன்றது அந்த பக்கி நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அது இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த ஃப்ரீ சிக்கன்டி நான் டைட்டிலை எடுக்கவே முடியும் பாருங்கள் ரெட்டாக வந்து ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் கொஞ்சம் லோடிங் ஆகிட்டுருக்குது பார்ப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு இந்த வாட்டியாச்சும் கொஞ்சம் கிடைக்குதா இல்லைன்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் மோஸ்ட்லி இது வந்து நாலஞ்சு வாட்டி ட்ரை பண்ணால் தான் கிடைக்கும் ஓகே இந்த வாட்டி போய் எடுக்கலாம் இந்த வாட்டியும் போகலாம்னு பார்த்தா அதுக்குள்ளே ஒருத்தன் குறுகால ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் ஓகே இல்லை அதுக்குள்ளே நம்ம பக்கி எடுத்தாச்சு சரி ஓகே போயிட்டு எதனா இருக்கான்னு ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அது நீங்கள் கொஞ்சம் கரெக்டாக ஏற்றணும் பக்கியாக இல்லைனா கொஞ்சம் மிஸ் ஆச்சுனாலும் பக்கி கவுந்துரும் இப்பாருங்க நான் ரெண்டாவது வாட்டி போனால் பார்த்தீங்கன்னா பக்கி வந்து கரெக்டாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இது உள்ளே போயிட்டு இங்கே எத்தில் ஒரு மாதிரி ஸ்டெக்காக நின்றுடுச்சு அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் ரிட்டர்னு மேட்சை வந்து எக்ஸிட் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மூணாவது டைம் இந்த வாட்டி எப்படியாச்சும் பக்கி எடுத்துக்கிற கண்டிப்பாக ஓடி போயிடணும்னு நினச்சேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் லோடிங் ஆகிட்டுருக்குது இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா எப்படியாச்சும் பக்கி எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டு கரெக்டாக போயிடலாம் நீ கொஞ்சம் பார்த்து நான் சொல்கிற மாதிரி தெளிவாக பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் போய் கரெக்டாக அந்த இடத்துக்கு போக முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நான் வந்து பக்கி எடுத்துக்கிட்டேன் கொஞ்சம் எம்எஸ்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் கூட என்னென்னு தெரில ஒரு மாதிரி லேக் ஆகுது கொஞ்சம் கரெக்டாக போயிட்டு பக்கியை வந்து திருப்பிக்கோங்க திருப்பிட்டு கரெக்டாக அந்த உடஞ்ச கிராக்கான ஃப்ளைட் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே தூக்கிட்டு போய் இப்படி சொருவி விட்ருங்க சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா பூஸ்ட் பட்டன் இருக்கும்ல ஸ்பீட் பூஸ்ட்னு அதை அழுத்தி பிடிச்சி அப்படியே ஹோல்டு பண்ணிக்கோங்க டைமிங் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு முப்பது செகண்ட் வரையும் இருக்குன்னு மோஸ்ட்லி அது வரையும் முடிஞ்ச அளவு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாம் டைட்டில்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை என்னால் கான்கிரேட் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குன்னா அவங்களும் இதை வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் பட் இது வந்து ஒரு சின்ன பக்கு தான் மோஸ்ட்லி எனக்கு தெரிஞ்சு இதை யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு தான் சொல்லுவேன் நிறைய பேர் என்னென்னா டைட்டில் எடுக்கணும்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் அதுக்காக தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டணுமேட்டு தான் இதை பண்ண பாருங்க டைம்
ஜம்ப் பட்டன் கொடுத்த உடனே அந்த வெயிட்டிங் லாபி நம்ம காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் நான் அங்கே இருக்கிற மாதிரியே தான் உங்களுக்கு காட்டம் ஓகே கடைசி வரைக்கும் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ ஃப்ளைட்டு ஃபுல்லாக போயிட்டே இருக்குது இப்போ பாருங்கள் ஃப்ளைட்டு போயிட்டே இருக்குது அது வந்து எண்டுக்கு போயிட்டு என்ன பார்த்திங்கன்னா திரும்பி கீழே தள்ளி விடுற மாதிரி தள்ளி விட்டுடுச்சு ஆனால் நான் இருக்கிற இடம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டிங் லாபியில் தான் இருக்கேன் பார்த்திங்கன்னா நான் மேட்ச்குள்ளே வரலை இதை பார்த்திங்கன்னா என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது சும்மா வந்து இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா சும்மா கண்ணை ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்குறது கெல் மெசேஜ் அது மட்டும்தான் பண்ண முடியும் வேறு எதுவும் நீங்கள் ஆஃப்லைனும் போகக்கூடாது முடிஞ்ச அளவு மோஸ்ட்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு நிமிஷம் இப்படியே நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து உங்களால் இந்த ஃப்ரீ சிக்கன் டின்னர் டைட்டிலை எடுக்க முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் அங்கே கில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு ஹெல்த்து பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக குறைவே இல்லை ஓகே இது வந்து ஃபுல்லாக நான் வீடியோ எடுத்துருந்தேன் அதனால் முடிஞ்சாலும் இப்போ நான் கொஞ்சம் அதை கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் என்னோடய சேர்த்து அளவில் மொத்தம் நாலு பேர் இருக்கும் அதாவது இன்னும் மூணு பேர் இருக்காங்க ஜோனு பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக ஆகிடுச்சு ஆனால் என் ஹெல்த்தை பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக வந்து என் ஹெல்த்து ஒரு பர்சன்ட் ஒன் ஹெச்பி கூட கம்மியே ஆகலை பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தான் இருக்கும் பாருங்கள் என் ஹெல்த்து சுத்தமாக ஹெல்த்து வந்து என் ஹெல்த்து கம்மியாக ஆகலை பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் ஜோனில் சேர்த்துட்டார் இன்னும் அளவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஓகே அடுத்து என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ஜோனு ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு ஜோனு எந்த இடத்துல இருந்ததுன்னு சுத்தமாக எதுவுமே தெரியல அளவில் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் இருக்கார் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன் அவர் பார்த்திங்கன்னா அங்கே நின்று ஹீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் மோஸ்ட்லி அவர் அப்படி தான் ஹீல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக ஹெல்த்து ஒரு பர்சன் கூட குறையவே குறையாது ஆனால் நம்ம அவுட் ஆஃப் ஜோனில் இருந்தால் எப்படி காட்டுமோ அது மாதிரி பிளங்கிங் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ஒன் ஹெச்பி கூட ஹெல்த்து குறையவே குறையாது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி இது லார்ட் ஜோன் அப்போலாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க ஆனால் மே எனிமி இருக்க மாட்டான் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா செத்துட்டு செகண்டில் வருவீங்க அது வந்து இந்த பக்கால் தான் நிறைய பேருக்கு இது மாதிரி ஆயிருக்குன்ட்டு என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஒரு சிலர் இந்த பக்கை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதால் தான் வந்து பா இது மாதிரி நடக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் டின்னரும் அடித்தாச்சு ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அந்த பேசிஃபிக் டைட்டிலும் கிடைச்சாச்சு ஃப்ரீ சிக்கன் டின்னர் இப்படி தான் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக இந்த பக்கை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி சிக் ஃப்ரீ சிக்கன் டின்னர் எடுத்துக்கலாம் மோஸ்ட்லி இதை வந்து இந்த டைட்டில் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ண வேண்டாம் மோஸ்ட்லி இதை வச்சு எப்படி எடுக்கலான்னா இந்த ஃப்ரீ சிக்கன் டின்னர் அடுத்து அது கீழே இருக்க கெமாண்டோ இந்த ரெண்டு டைட்டிலை வந்து இந்த பக்கை யூஸ் பண்ணி எடுக்கலாம் அண்ட் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் கான்கிரியர் போகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பக்கை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி இது மாதிரி பக்கை வெறும் டைட்டில் எடுத்துகிட்டு மட்டும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுற மாதிரி ப்ளே பண்ணுறது தான் கொஞ்சம் நல்லது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெ